西，恭喜你啊！明天就要和陈家大少爷订婚了。只不过一场商业联姻罢了，我又不喜欢死气沉沉的男人。小西，你怎么了？又做噩梦了？我又梦见五年前那场车祸了，都是因为我一时疏忽导致了车祸，才害死了长青。这不是我受伤，爸爸也不会因为分心照顾我，让何以人趁机夺权，抢走了公司的主权。小西，别再自责了。公司的事不是你的错，是我无能，没有及时察觉到小人作祟。哟，原来你们一直藏在这里呀！谁准你们进来的？滚出去！都落魄成这样了，还敢跟我作对？你女儿看病花的钱，准备什么时候还？爸，你不是说看病的钱都是以前的积蓄吗？怎么是向这个女人借的？<笑>瞧瞧这腿，都萎缩成竹竿了，真让人作呕。这是你应得的报应。谁叫你从前挥霍无度，目中无人？你给我滚！林雅熙，现在的你，呵呵，就像丧家之犬，只能任人宰割。竟然敢打我女儿，我跟你拼了！<笑>天，我就要和陈凯哥哥结婚了，把你外公子抢走的感觉真不错。那种男人根本不在乎。既然你什么都不在乎，我不妨把真相告诉你。当年阿凯为了跟你解除婚约，买通了你的理疗医生。以现在的医学手段，想让一个人瘫痪，有无数种方式。陈凯，我不会放过他的。你已经没有机会了，今天你和你爸就得从世界上消失。处理干净点。最近那个陈毅总是在查林家当年的事，别让他查出什么端倪。何以任、李媛媛、陈凯，你们全都不得好死！会让你们付出代价，小心，醒醒！啊，你怎么在这里睡着了？小静，你竟然还活着！啊，你怎么回事啊？咒我死呢？这是怎么回事？我的腿恢复了原状，张静也还活着，难道我……我竟然回到了五年前？还是发生车祸的那一晚，老天待我不薄，让我重生，夺回属于我的一切。小西，你是不是不舒服啊？要不早点回家吧，明天可是你和陈少订婚的日子。五年前，因为我出了车祸，导致和陈凯的订婚取消，爸爸的公司又突然遭遇经济危机，今日就是阻止这一切的关键。小静，我有点累，我们早点回家吧。哎，雅西，我们怎么不开车回家呀？回家还需要十多公里呢。就当锻炼身体嘛，走累了就坐地铁回家。前世，就是因为我开车疏忽导致了车祸，我不能再重蹈覆辙。地铁，雅西，你今天怎么这么节约呀、啊？难道要和陈少订婚了，所以开始变得贤妻良母了？怎么会？坐地铁很方便啊！以前我最不屑坐地铁，可经历了前世那五年的折磨，却格外珍惜这种平凡的生活。谁呀、啊？看什么远光灯啊？对，那辆车是冲着我们来的。小心，小心！啊我难道前世张晶的死
还要再重演一次，我绝不能让这种事情再发生。他们今日就想除掉我，我想，五年前的那场蹊跷的车祸，就是他们计划好的，绝不会让他们得逞。因为一己之力，根本无法对抗这个男人，必须找人求救。求求你，帮帮我，救救我的朋友！太好了，这次一定来得及。医生，我这腿还能走吗？林小姐，我们已经说过很多遍了，你的腿部神经元坏死，再也不能走路了。小溪，你醒了，有没有哪里不舒服？这里是。我的腿，我的腿怎么样了？小溪，别着急，你的腿没受伤，不会留下伤疤的，就是手臂有些擦伤。爸爸，爸爸，都是小溪不懂事，没有好好孝敬你。小溪啊。你没事，就是对我最大的安慰了。只是你闺蜜张静伤得有些严重。小静她怎么了？医生说张静因为车祸导致下肢运动神经受损，恐怕需要长期的康复训练才能重新站起来。为什么？上一世张静因我而死，这一世张静因我腿部受损，这一切都是我的错。小溪。你别太自责了，这都是意外。我会请最好的调理医生为张静调养，他很快就会站起来的。爸爸，昨天的车祸不是意外，是有人设计好的。送我来医院的是谁？小溪，你别想那么多。昨天那场车祸附近没有监控，爸爸已经托人去查了。送你来医院的人暂时不清楚。等我收到通知赶来的时候。你已经躺在病床上了，小溪呀、啊，听说你昨天出了车祸，身体还好吗？我好的很，不用你担心，我现在恨不得将这两人掐死。姐姐，你真的没事吗？可别逞强啊，保重身体要紧。是啊，还是静养几日最好。我看今晚和陈家少爷的订婚就取消吧。不行。不准取消，姐姐，你不是一直很排斥和陈家的订婚吗？现在你病了，订婚就可以取消了。怎么，李媛媛，我和陈凯订婚，你很嫉妒吗？你这孩子怎么这么说话呢？媛媛只是关心你这个姐姐，怎么会有别的心思？老爷，你说是不是啊？小溪。我和你和阿姨已经结婚了，圆圆虽然和你没有血缘关系，那也是你名义上的妹妹，都是一家人，别那么大嫌隙。爸爸，总有一天你会发现他们的狼子野心的。我再说一遍，今晚的订婚仪式正常进行。既然小西想明白了，今晚的订婚宴正常进行。小西想通了是好事。不过前些日子，小溪闹着不愿意的事有媒体曝光了，恐怕这时候陈家会有想法。是啊，姐姐前段时间一直说绝不结婚，现在突然反悔，是不是有点无辜献殷勤？我和陈少是门当户对，不像某些人，没有什么能力还想高攀。<笑>姐姐这么自信，不如直接去问问陈少的意思呢。不用你提醒，我现在就去找陈凯。小溪，别着急，先把衣服穿上。妈，这是怎么回事？他怎么还是活蹦乱跳的？还不是他身边那个张静，不要命的护着他。这林雅熙怎么突然对陈家大少这么感兴趣了？他就是在报复我，不然我对陈凯有一丝妄想。你看他刚才怎么贬低我的？你放心，林雅熙和陈家的订婚不会那么顺利的。
，陈家三少各管一处里面。陈凯管理房地产，他应该在这里办公。哎，不好意思，小姐，没有预约不能进陈总办公室。陈凯在里面吧？你告诉他，他的未婚妻来找他。对不起，小姐，我们陈总从没提过有什么未婚妻。你如果没什么事情，就离开吧。好你个陈凯，我前世再怎么抗拒婚姻，也承认你是我的未婚夫吧？你竟然都不在乎我的存在，让开！我是林氏集团的林雅熙，你敢拦我？哼！早听闻林氏集团的大小姐刁蛮任性，今日一见，果然如此。你是谁？让他进去吧，我可以作证，他的确是陈总的未婚妻。啊，林小姐这边请。啊，谢了。你也是建业集团的客户吗？看在你帮我的份上。我不跟你计较。我是谁？你很快就会知道的。陈凯，当你未婚妻就这个待遇吗？没想到林小姐会大驾光临，请坐。你来找我有什么事？当然是今晚的订婚仪式。订婚仪式？<笑>我以为林小姐已经忘记这件事了。我会忘记我的终身大事吗？倒是你，连你的秘书都不知道你有未婚妻的事儿，你是不想承认我的存在吗？林小姐，是你先在社交媒体上公开不婚不育，贬低自己的名声。我们陈家虽然比不得你们林家家世雄厚，但也是注重名誉的。你适不适合做陈家的媳妇，我还要考虑考虑。先前为了拖延婚姻，我做了很多蠢事。现在反倒成为我的绊脚石了。我承认，我从前欠考虑，可现在我想通了。林家和陈家的婚姻是商业联姻，这桩联姻牵扯到林陈两家的颜面及双方的利益。我相信陈少作为未来陈家当家，知道这桩联姻的重。林小姐，我知道这桩联姻的重要性，但是我并不着急。现在是你在求我娶你，是吗？真是给你脸了！若不是我另有目的，我连看都懒得看你一眼。如果你这么理解也可以，我希望今晚的订婚宴正常进行。<笑>帮我接通董事长的电话。嗯，今晚的订婚宴如期进行。这下，你满意了吗，林小姐？那么今晚世纪酒店见，我的未婚夫。陈总，林小姐先前极力反对结婚，现在突然举行订婚仪式。你和林小姐之间发生了什么转变？听说林小姐有个老情人，是真的吗？我想有些问题，直接问林小姐比较合适。请问林雅熙小姐，听说你在外面早就已经有了情郎，是真的吗？林雅熙小姐，听说你是因为心有所属，所以才拒绝陈少的。现在为什么突然同意和陈少订婚？林雅熙小姐，是因为你的情郎是个穷小子，你才选择放弃他吗？请大家安静一点，你们的问题我会一一回答。首先，我是曾经有个男朋友，不过已经分手了。作为林家的大小姐，我交往几个男朋友，很奇怪吗？先前林小姐宣称自己不婚不育，现在突然要和陈家订婚，为什么转变这么大？是因为陈家有更好的商业资源吗？陈家的确有合适我们林家的商业资源，不过。我看上陈凯，不是因为他的家世，而是他的人。一个女人，如果爱上了一个男人，那很多事都是可以妥协的。你可真会演戏。你不是想看戏吗？我满足你。来参加这场订婚宴的客人，都是我的重要合作伙伴。我还有事，是陪。该死的陈凯，我还不屑跟你演戏。<笑>姐姐。有个人想见你，说是你的旧友。我能有什么旧友？不见，指不定是你在给我下套呢。<笑>姐姐，那个人说你不去的话，就曝光你以前的糗事。今天来了这么多媒体，万一影响姐姐的名声，就不好啦。我的绯闻，媒体挖的还不够吗？我倒要看看，他还能曝光我什么丑事。哼，姐姐
，他说他叫萧逸，你应该认识。萧逸，他怎么会来这里？难道我还没跟他分手？萧逸是我大学里受人追捧的男神，学习优异，长相俊美，是很多女孩倾慕的对象。前世我被他热烈追求，因为他是大学里的风云人物。为了满足我的虚荣心。我答应和他在一起。我不在乎他的家境贫寒，经常送他昂贵的西装和手表，不定时的给他发点红包。他会耐心辅导我的学业，包容我的任性，每天都给我惊喜。我以为他真的爱我，可我出事后，他立马原形毕露，弃我而去。我才明白，一直以来，他觊觎的就只是我的钱。这种渣男，一定要尽快跟他撇清关系。你找我干什么？亚西，我终于见到你了。萧逸，我们以后不要再见面了。我送你的礼物和红包够一笔分手费了。什么？你要跟我分手？是因为那个男人吗？你不是答应过我，要永远？我什么时候说过这种话？今晚是我和陈家少爷的订婚宴。我并没有邀请你。如果你不自行离开的话，我就要叫保安了。不，我不走。那个陈凯，不就是有几个破钱吗？难道我们这么多年的感情一文不值吗？你说的对，就是一文不值。想起我跟你在一起的时光，我都觉得恶心。嗯、你这个朝三暮四的女人。哟，在这里。可不能打女人，是你！别多管闲事，这是我跟这个女人之间的私事，是她背叛了我。哎，我也不想管，可她是我的大嫂啊！什么玩意儿？大嫂？难道她是陈凯的兄弟？陈家一共有三个儿子。陈凯管理陈家主业房地产，另外两个儿子，一个从事金融行业，一个开娱乐公司。虽然没见过面，但总有娱乐八卦报道陈家三少陈毅的玩世不恭、风流倜傥。是个挥金如土的二世祖，你是陈家三少，陈毅。嗯，你比我想象的要聪明点不需要我自我介绍了。我让你多管闲事。不是跟你说了吗？我也不想多管闲事，只是今晚宴厅的治安都是我在管。这位客人带了通行证了吗？如果没带，我要把你扔出去了。等一下，他不可能随便就能进来。萧逸，是谁带你进来的？听说你要和别的男人订婚了，我悲愤交加，偷偷溜进来的。还想狡辩？打他！打人手很痛哎，你自己的事自己来吧。没用的男人，你这泼妇，竟然想拿高跟鞋打我！不想脸被我拍烂的话，就说出幕后主使。糟了，这萧逸一定会在媒体面前乱说话，影响今晚的订婚宴就完了。你什么时候叫的保安？你还是考虑一下怎么回应这些媒体吧。林小姐不去订婚宴厅，和陈家三少在这里秘密约会吗？难道林小姐和陈家三少还有一段不为人知的虐恋情史？林小姐，你一开始拒婚是不是就是因为陈家三少？天哪，什么乱七八糟的！听说因为林小姐有了陈三少的骨肉，所以才强烈的反对跟陈家大少的婚事。啊不好意思，你的问题触及到我的底线了。今天是林小姐和我大哥的订婚宴，如果你们非要问些有损我们陈家名誉的问题，我只能把你们全部请出去了。三少为什么突然打人？莫非是戳中了心思，气急败坏？三少无端停手暴打记者，难道不担心陈家的声誉吗？<笑>三少，我的脸都被你打肿了。
，你可要对我负责呀！陈二世祖果然名不虚传，总是做些出乎意料的事。趁记者的注意都在他身上，我赶紧溜。小妮子溜的还挺快。姐姐，姐姐这么快就回来了，是不是和旧人没有交谈空间？要不我帮姐姐找个包厢？萧逸没有邀请还是怎么进来的？李媛媛，是你带他进来的吧？是我放进来的。因为我看姐姐好像和他有关系，他又那么恳求我，我一时心软，就把他放进来了。少管我的事，那个人已经和我没关系了，以后见一次打一次。哎呀，姐姐怎么能对旧友这么凶呢？你得要有上流世家的仪态啊！亲爱的，怎么银笔也不叫上我呀？我现在可是你的陈太太。你这个虚情假意的女人，总有一天，陈凯哥哥会发现你的真面目。刚才突然不见，我还以为你后悔订婚了。刚才有事出去了，怎么，你很担心我悔婚吗？如果你不在乎两家的颜面，也不在乎自己的名声，你现在就可以离开。<笑>我只是跟你开个玩笑，我们两家可还有合作呢。我知道孰轻孰重。你嫂子真漂亮啊，不愧是江城第一美人。你大哥真是好福气。哼，只怕空有一副漂亮皮囊，毫无用处。恭喜大哥大嫂，祝你们新婚快乐。这家伙这么快就从记者堆里脱身了，还干干净净的，没有一丝灰尘。怎么说他也帮了我的忙，得谢谢他，谢谢小叔子，有空我请你吃个便饭。哦，对了，嫂子，媒体已经将你和前男友的事情写成了报道。什么前男友？你等一下，你说什么？你不是帮我把人赶走了吗？嫂子，我也是做媒体的，嫂子要是不想我发这篇独家报道，就用钱买嘛。这家伙笑里藏刀，果然不是什么好东西。嗯、喂，小静，你好些了吗？好多了，恭喜你订婚啊，雅欣。啊，没能参加你的订婚仪式，实在是遗憾。对不起啊，小静，都是因为我才害你的腿受伤。嗨，这都是意外了。不是你的错，林叔叔呀、啊，已经为我安排了最好的理疗医生，我会努力复健，再次站起来。我还想做你伴娘呢，小静，我一定会找出制造车祸的凶手，为你报仇。傻瓜，别太勉强自己啊！我一会儿要做复健了，不和你聊了。小静，我不会辜负你为我做出的牺牲，我要做林氏集团新的掌权人，让那些觊觎林氏财产的小人，通通下台。什么？你要来公司上班，还要做高层管理人员？是，爸爸，我现在已经订婚了，我想做爸爸的帮手，将来打理公司。不用了，小希，公司的事情不用你插手。为什么？爸爸是不想把林氏集团继承给我吗？亚希呀，你父亲又不是白发苍苍的老头，现在谈继承还早了吧？那为什么连公司的业务都不让我接触？我是没有资格吗？你空降高层，让那些兢兢业业、奋斗十余年才坐上管理层的经理们怎么看？他们会觉得你父亲是假公济私，你又怎样才能获得众人的信任呢？我可以从基层做起，就给我一个小项目，我慢慢的学。何玉瑞越是阻挠我进公司，雅西，你安安稳稳的做个富太太就好了。林氏集团有你爸和我在，你不用操心。轮不到你指手画脚。你女儿李媛媛能做公司高层，我怎么就不能？你是不是对林氏股份做了手脚，心怀鬼胎，所以不肯让我去公司？阿生，我只是实话实说。
，圆圆在工作上的表现确实有实力呀、啊。亚西，说了多少次了，咱们是一家人，要和和睦睦的。爸，你总是睁一只眼闭一只眼，难道公司比家人更重要吗？要不这样好了。你如今是陈家的少奶奶，不如就去陈家的分公司先历练，等你有了经验再给你安排职位。这倒是一个好主意，亚西，你就去陈家公司学习，把他们的经营方式学来，取其精华，去其糟粕，为我们林氏谋利。可以，不过我有个要求，等我小有成就，为公司创造财富。父亲得把公司的一部分股份转给我。本来我就打算将股份作为你的嫁妆，既然你有如此上进心，这些股份就当做你成功的奖励吧。谢谢父亲，那我现在就去工作。阿生，你怎么这么快答应把公司股份转给雅西了？他要是还是像以前一样任性胡闹，那不是给公司添乱吗？雅西最近性子变了很多，给他一次机会又如何？我就这么一个女儿。是啊，雅西是你的女儿，圆圆和你非亲非故，就什么都不用在乎呗。好了，别抱怨了。圆圆虽然不是我的亲生女儿，我也不会亏待她。这还差不多。没想到，我又来这个地方看陈凯的脸色。不过现在除了他。也没人帮我了。你好，小姐，是来办理什么业务的吗？我来找你们陈总有事儿。你看看清楚，这是陈总的未婚妻林小姐。原来是林小姐，对不起，没认出来。嗯，需要我帮您通知陈总吗？不用了，我自己去找他。看来那天的订婚仪式还是有点反响。这里的工作人员都认识我了。想不到陈总真的和这个女人订婚了。听说啊，这大小姐挥霍无度。真为陈总感到不值。林小姐，陈总在议事，请您稍等。我知道了，等他结束再说。陈凯和我结婚，只是为了更大的利益。上一世，何玉瑞也是利用这一点跟陈凯合作，唆使陈凯抛弃我和李媛媛订婚。李媛媛和陈凯订婚后，陈家的建业集团就得到了林氏集团的全力支持。当时林氏集团给建业集团进行了大量的注资。投资了一个接近十亿的项目，也正是因为这次的投资，使得林氏集团的资金周转出现了很大的问题。期间，我又突发车祸下肢瘫痪，爸爸无暇顾及公司，才导致何玉瑞夺权。假如这笔资金掌握在我手里，那么不管何玉瑞母女对林氏集团动了什么手脚，林氏集团也不会出现大问题。不过，要想获得那笔巨额资金，必须先取得爸爸的信任。这样我才能加入股东会，掌控公司一部分权利。林小姐，我们陈总已经谈完了，您可以进去了。听说陈凯有一家珠宝公司，打理的有声有色的。要是从那家珠宝公司下手，我应该很快就能创业成功。亲爱的，我有事想找你帮忙。攻略男人的第一步，先撒娇再。大嫂，我们这样不好吧？怎么是你？我找我大哥有点事儿，没想到大嫂这么热情，让我有点招架不住啊。你跟你大哥背影太像了，我也没想到你会穿这么正式。林小姐，今天怎么有空到访？我来看看我的未婚夫，不行吗？有什么事就直说吧，这么拙劣的演技你自己信吗？那我就直说了。听说你公司旗下有家新开的珠宝店，我想去那里上班。我没听错吧？林小姐不去林氏集团当 CEO， 竟然要到我公司上班？是啊，我是你的未婚妻，去你的公司上班的话，以我的身份当个总监没有问题的吧？哼，总监。你知道总监要做什么吗？哎呀，不就是参与一下公司的策划决策什么的？我大学有选修珠宝鉴赏，管理一家珠宝店肯定不成问题。算了吧，我的公司不缺人，你是不是有婚前焦虑症？去外面旅游吧，公司的事情不用你操心。这个陈凯，真是一点不靠谱。
怎么会和这么薄情寡义的男人结婚？<笑>大嫂，火大哥这是心疼你。他那家珠宝店业绩起伏不定，没有伤员。你本来就没有工作经验，若是去了，业绩直线下降，可不得怪你。啊，是吗？我的珠宝店确实不适合他。我听说你公司里缺个总监督，不如让他去试试。大哥，你可不能因为我嘲讽你几句，就把嫂子推给我呀。我公司虽小，也是需要人才的。你那娱乐公司成立以来都没做出什么成绩，还有脸说？这两兄弟，居然把我像皮球一样踢来踢去！不行，我必须忍耐。无论如何，先找个公司落脚。<笑>小叔子，你大哥都这么说了，我就勉为其难，到你公司做个总监督吧。呃，呃，嫂子、啊。就放过我吧，要不我把你和前男友的照片还给你？哎，你别说什么废话，就这么定了，我现在就去你公司报道。行行行，一切都听嫂子的。陈毅，最近是不是有些反常？嫂子怎么这么着急啊？是怕我反悔吗？你自己什么样的人心里不清楚吗？嫂子屈身做一个小公司的总监，不委屈吗？还是林家把你赶出家门了？瞎猜什么？我只是锻炼一下我的能力，未来接手林氏集团的业务。原来我的公司只是一块跳板，是任你宰割的鱼肉。别那么说嘛，我会好好工作的。到了，天海娱乐，是你的公司吧？还挺大、啊，不是，是旁边那家环宇娱乐。啊，这么小，跟你哥哥经营的公司有天壤之别啊？是啊，嫂子不满意的话，就另谋高就吧。不，小公司才能体现我的能力。等着，我要打造江城最知名的娱乐公司。以后别叫我嫂子，真难听，叫我林雅熙。我叫林雅熙。好、oh.。以后公司业务都由林小姐审批，大家欢迎。认识一下就行，大家都各回各的位置，继续工作吧。他和三少很熟的样子，好像是林氏集团大小姐。林家大小姐怎么会来这种小公司？大嫂，你慢慢熟悉业务，我要走了。你又要去哪里花天酒地、不务正业？瞧你说的。我又不是你老公，你管我这么多？你是老板，我提醒你一句不行吗？好，好，好，你也看到了，我要养这么多员工，自然要亲自去外面跑业务了。爸，我决定在陈毅的环宇娱乐做总监。那家不起眼的娱乐公司。怎么不去陈凯的集团？娱乐公司能学到什么？如果打造出江城最知名的娱乐公司，不就能体现我有资格进入集团了？如果你能做到，别说高层，就算直接进入董事会，我也没有异议。爸爸，你就等着瞧吧。听说姐姐要到陈三少的公司上班，怎么陈凯不愿意你到他的公司上班？你消息挺灵通啊。我去哪儿上班关你什么事儿？<笑>我只是关心姐姐。我有朋友在天海娱乐，要不要我帮你联系？不用了，你不来给我添乱，我就谢天谢地了。<笑>你现在应该担心自己。假如我进入集团董事会，第一个裁员的，就是你。哼<笑>，那姐姐你可要抓紧时间了。
，或许先进入董事会的人是我。哼，没想到还真去上班了。不过依照他的脾性，肯定过几天就被赶出来了。<笑>就算他真的留下来，一家小娱乐公司，他能掀起什么风浪？嗯，黄云以培养艺人、八卦娱乐为主，想培养一个明星艺人，还挺有难度啊。严环音，这个人我还挺有印象，靠着专辑不同反响爆火，算是小有名气。不过也是几年后的事儿了。这林雅熙来玩的吧？干嘛不去林氏集团？就是，他凭什么能当总监？有空聊天不如写写文案锻炼。你写的文章跟小学生作文一样。你，你是林家大小姐，你一来就能当上总监了，你有什么能力？哼，我有后台背景，为什么不利用？你不好好工作，有什么资格跟我杠？我知道你们有意见。但我有信心提高业绩，你们工资也提高，不好吗？我不筹钱，只要为我认真工作，我从小金库出一笔钱作为额外奖励。真的吗？我都几年没涨工资了。我一定会好好工作的，我相信李总监。果然，用钱收买人心是最容易的事儿。林总监这么说，倒显得我太小气。我决定今晚举办一个欢迎宴。为新上任的林总监接风，太好了！今晚终于可以大吃一顿。林大小姐简直是我们的金主啊！金主小姐啊，今晚的接风宴不如您买单。呸！我出钱不就是我欢迎我自己？就知道坑我。啊，嗯，靠我一人，难以对付何玉瑞和那些老古董。必须扩充自己的人脉资源。你也出来透析啊？怎么也不吱一声，伸出鬼没的吓我一跳。我已经站在外面很久了，是你没注意到我。刚才是没怎么见到他，难道他不喜欢聚会？不像他的性格呀、啊。陈毅，你看你的娱乐公司，毫无名气，业绩下跌。员工工资已如此拮据，难道你就不想让你的大哥二哥刮目相看吗？好歹也是陈家三少啊！不行，是男人，真是恨铁不成钢。你就打算做一个纨绔子弟，度过碌碌无为的一生，那不是废人一个吗？传闻中林家大小姐不学无术，可现在你分明就是个女强人，难道之前一直都是你故意为之，让大家都误会你？因为我体会过失去一切的痛苦，感受过。从云端掉落在地上的失落和颓废感，这种感觉，我不想再体会一次。失去一切的痛苦，我也曾体会过呀。想不到林总监酒量这么好啊，我都喝不过你。啤酒而已，又不醉人。我喝过比这度数更高的都没醉。林总监，我以后跟着您一定好好工作，到时候别忘了答应的奖励啊！<笑>放心，我说话算数。哎，等你做出业绩再说，喝鱼奉承是没用的。林总监，你再喝就醉了。你这臭小子，抢我酒杯！今天是我的接风宴，你不喝不够意思啊？我不会喝酒，装什么装？你这个纨绔子弟会不会喝过酒？<咳>你这个女人真是刁蛮粗鲁。<笑>喝了酒，大家都是兄弟，以后跟姐混，保你们吃香喝辣的。导演，导演，以后都跟林姐混。哎，真拿他没办法。嗯。这是哪儿啊？哎呀，昨天不小心酒喝多了。这小子怎么会在这？啊、不会吧？
，这家伙酒量这么差，才喝了几杯就醉倒了。林总监。陈总，就交给你了，你和他熟。哎，我，我，我哪里跟他熟啊？这么大个男人，我怎么拖得动啊？喂，陈毅，醒醒，你家住哪？啊，如果我把他送回家，会不会被陈家猜疑？不行。我的形象可不能毁了。还好这宴厅上层有宾馆，我就把它扔这儿吧。啊！喂，陈毅，你想干什么？这臭小子，睡得可真死。累死了，我先休息一会儿，等会儿再整治这个臭小子。啊、我竟然睡着了！嗯、啊，我我昨天我，大嫂，你怎么可以这样？你你让我如何见大哥呀？怎么了？我昨天好心把你送到宾馆。大嫂，你要是想占我便宜，也不用趁我醉带到宾馆睡了吧？你，你别胡说八道。昨天我好心把你带到宾馆，是你硬拽着我不放，你才是想占我便宜。若不是大嫂硬逼着我喝酒，我也不会一醉不醒。<笑>我们昨天什么也没有，你就当什么也没发生。这件事绝不许外传。该死的，早知道不管他了。有趣的女人。嗯，几斤一山的酒味，要是被爸爸看到，之前乖乖女形象又要崩塌了。我又不是你。不管我挥霍还是喝酒，我用的都是我的钱，要你管？你的钱？哼，姐姐，迄今为止你有赚过一分钱吗？<笑>林氏是林家的，就是我，李媛媛，你可是在为我打工，说话注意点。集团是爸爸的，你凭什么拥有一切？按照法律规定，我也有继承权。现在谈继承未免过早了吧？这林氏集团将来是谁掌管，还不一定呢。我必须要加快公司业务进度，尽快获得爸爸信任，进入林氏集团。林总监，您找我。小薇，把公司最近预发的专辑撤下来吧。总监，您确定吗？这个专辑公司花了很多经费和时间的，现在不是还没做预发吗？先撤下来，不会有很大影响的。这事还得经过陈总同意，毕竟公司还指望着这张专辑收益。收益？这张专辑只会让公司亏损。那年环宇的专辑销售平淡无奇，无人问津，杨环因翻唱了某首歌才爆火。环宇公司买了版权，加入专辑才能大卖。嗯，现在环宇公司的专辑没有这首歌，如果专辑发售，公司一定会亏损。我明白了，林总监，我马上去安排。什么？居然让新专辑下架？就是，我们为这张专辑花了多少心血？如果我让严环英提前翻唱那首歌，加入专辑售卖，销量一定会很好。咦，我记得是叫我的眼睛啊，难道那首歌也没有宣发？林总监，来一趟我的办公室。听说你要把公司预售的新专辑撤销，我想听听你的理由。这些歌曲曲风单一，歌手没有粉丝经济，没有市场效应，专辑撤销更好。理由太牵强了。
，这是众人的心血，不能没有结果就遏制，活不能批准。我没说不让这张专辑受发，我打算做调整，要让这张专辑更有创意。林总监，你了解音乐制作吗？如果你没有成绩，还影响公司业务运作。那我只能让有能力的人上任了。陈毅，你是不是不相信我？那我们走着瞧。喂，把严环音的新专辑预售撤销，重做调整。我就给你这个机会吧。虽然对陈毅放下了狠话，但我连那首歌的资料都查不到。幸好我还记得歌词和曲调。既然没有人发布，就让环宇娱乐首发吧。哎呀，这首未来会爆火的歌曲，放在现在也会有很好的人气。洛克，将这首歌编曲完善，让严环音唱歌录制。林总监，莫非这是你自创的歌曲？呃，嗯、呃，算是吧。毕竟现在没有首发人，只能对不起原作者了。林总监，我编曲整理没问题，就是录制那里，严杰好像有点不太方便。我会去找他谈谈。无非是突然下架专辑不高兴，现在给他的。是一个爆红的机会啊！严姐，你说林雅熙才来几天，凭什么下架你辛苦准备了大半年的专辑？哼，新官上任三把火，他想给我们一个下马威呗。这陈总在林雅熙没来之前都会问你的意见，现在林雅熙说什么就是什么。啊，环烟，原来你在化妆啊！我刚才好像听到你在叫我的名字。是有什么事儿吗？啊，没什么事，林总监。那你先出去吧，我有事找怀英。站住！这妆才画了一半，有什么事不能等我画完妆吗？林总监，你知道我很忙的。那你听我说，我准备了一首新曲子，等你录制完就加入专辑重新上架。林总监。这张专辑是我的个人的原创的，我为什么要翻唱别人的歌？因为我觉得那首歌更适合你，你一定会凭借那首歌爆火的。你的意思是，我需要靠别人的歌蹭热度？哈，没有那首歌，我也一样会爆火。严怀英，我知道你心里有不满，但你要服从公司的安排。公司的安排？哈，我看是你的命令吧，林总监。没错，我既然做了总监，要对公司的项目负责，必要时。做出适当的调整。我只唱我自己的歌，林总监，你另找他人。毕竟公司里也不只有你一个歌手。林总监可以去试试，又怕耽误了公司项目，还没找到合适的人。那可不一定。严姐可真大气，让林雅熙吃了瘪，看他以后如何嚣张。哼，公司除了我，其他歌手都没什么功底，我看他怎么宣传那首。洛克，把公司的其他歌手都召集起来，我要试音。林总监，难道没有说服严姐吗？那恐怕没人唱得了这首歌了。怎么你们就那么相信严怀英吗？我就不信，公司没有培养其他歌手。你是我的眼睛，代替我看遍这五彩斑斓的世界。